ఒక ఊళ్ళో వేణు అనే అతను ఉండేవాడు అతని పేరు వేణు అయినా కూడా అందరూ అతన్ని గాలిగాడు గాలిగాడు అని పిలిచేవారు ఒకరోజు పోలీసులు అతన్ని అరెస్ట్ చేసి జైలుకి తీసుకెళ్లారు పోలీస్ కుర్చీలో కూర్చొని ఉన్నాడు మాట వినగానే ఇప్పుడు చెప్పు ఎందుకు చేసావు షో రూమ్ లో కొత్త కారుకుంటే లాఠీ తీసుకుని వేణు రిలీజ్ అయ్యి ఇంటికి వెళ్తున్నాడు బొక్కలేదు కుట్టిండు నాకెన్నడన్నా దొరకపోతాడా ఒక పక్షి ఎగురుకుంటూ వచ్చి వేణు తల మీద తన కాళ్లతో కొట్టి పైకి ఎగిరింది వేణు తల మీద చెయ్యి పెట్టుకుని అని అనుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నాడు ఆ పక్షిని పట్టుకుని పట్టుకుని మెడ విరవబోతూ ఉండగా అనే వాయిస్ వినిపించింది సోడా బుడ్డి అద్దాలు పెట్టుకుని ఒక అతను వస్తుండడం కనిపించింది అతను వేణు దగ్గరకు వచ్చి వదిలేసి ఆ సైంటిస్ట్ తీసుకుని అక్కడి నుంచి వెళ్ళాడు ఒక చీకటి గది లాంటి చోటుకు తీసుకెళ్లి కుర్చీలో కట్టేసి సైంటిస్ట్ ముందు కూర్చుని ఈ చుట్టుపక్క ఊర్లో వాళ్ళు ఏమంటారు తెలుసా తెలీదు సైకో అంటారు బాగుంది పేరు సైకో అంటే పేరు కాదు బిరుదు ఈ జనాలు నాకు ఇచ్చిన బిరుదు సైకో ఇందాకేంటన్నావు ఆ పక్షిని రిమోట్ తో కంట్రోల్ చేసి నా మీద రెట్టేయించావా నేనేమన్నా ఎర్రి పువ్వుల కనిపిస్తున్నానా అవును ఏంటి అది రిమోట్ తో కంట్రోల్ చేసింది అవును అంటున్నా అంటే ఎట్లా కంట్రోల్ చేస్తావు నాకు చూపెట్టు ఇది ఈ పచ్చ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే రిమోట్ ఆన్ అవుతుంది అని సైంటిస్ట్ చేతిలో నుంచి రిమోట్ లాక్కుని ఆ రిమోట్ ఆన్ చేసి ఒక పక్షిని రప్పించాడు ఆ పక్షితో అందరినీ పొడిపిస్తూ ఉన్నాడు అందరూ ఆ పక్షికి దూరంగా పారిపోతున్నారు వేణుని స్టేషన్ లో కొట్టిన పోలీస్ చూశాడు ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న వందల కొద్ది పక్షుల్ని రప్పించాడు వాటిని పోలీస్ మీదకు పంపించి పొడిపిద్దాం అనుకుని ఆ రిమోట్ ఆపరేట్ చేశాడు కాని ఆ రిమోట్ లో బ్యాటరీ డౌన్ అయింది పక్షులు కంట్రోల్ అవ్వట్లేదు ఆ రిమోట్ ని ఎలా పడితే అలా ప్రెస్ చేస్తూ ఉన్నాడు అన్ని ఒకేసారి వేణు మీద రెట్టేశాయి అది చూసి అందరూ నవ్వుకున్నారు వేణు ఏడుస్తూ ఉన్నాడు ఇలాంటి మరెన్నో అద్భుతమైన కథలతో మనం మళ్లీ కలుసుకుందాం